सब्सक्राइब करिए गौतम एकेडमी को और वीडियो पाइए सबसे पहले उत्तराखंड की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए वंदे मातरम 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 हेलो दोस्तों मैं नवीन गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम अकेडमी में आज हम मैथमेटिक्स जो आपका उत्तराखंड एल का पेपर होता है उसमें जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो ये चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट आइए हम इसके बारे में देखेंगे इसके कैसे इसकी क्वेश्चन बनती है उसका सॉल्यूशन क्या होगा क्योंकि ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन बहुत बनता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लीनियर फॉर्म में चाहिए लीनियर फॉर्म का मतलब ये होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्सर लीनियर फॉर्म में है स्क्वायर फिर ये फिर ये फिर ये इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ फाइव और सिक्स क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है अगर यहाँ ए और बी भी है तब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थी तो ये ऐसी इक्वेशन जो होती है उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट कहते हैं अगर मैं इस फाइव को हटा के मैं एक्स लिख देता हूँ तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कॉफिशियंट कहलाएगी बट यहाँ पर अगर फाइव है यहाँ पर क्या कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट होती है ये इसके एग्जाम्पल कुछ कि यहाँ पर देखिए सेवन है फोर है फोर है यहाँ पर वन है टू है फोर है एट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉफिशियंट क्या होगा कॉन्स्टेंट होता है तो इस टाइप के वैल्यू का सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए हम ये काम करते हैं कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिखते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल डेल वाई बाई डेल एक्स को हम ओनली डी लिखते हैं ठीक है तो डेल स्क्वायर वाई को डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को डी लिखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स ये हो गया मैंने इससे y को कॉमन लिया और ये जीरो बना लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ये से आपके बीच एक क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्म को डिफरेंशियल इक्वेशन में चार ऑप्शन दिया होगा तो उसमें कौन सा होगा तो जो इस फॉर्म में है डेल स्क्वायर को डी स्क्वायर में डी वाई बाई डी एस को डी में कॉन्स्टेंट को हटा के जो y हम कॉमन लेंगे उसको अलग कर देंगे अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसमें इसको d को हम m के फॉर्म में चेंज कर देते हैं माना एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये क्या ये कौन सी फॉर्म होगी ये एक लीनियर फॉर्म होगी यहाँ पर हमने d इक्वल टू फाइव एम डी इक्वल टू एम माना है d इक्वल टू एम माना है और इसको ठीक है अब इसका सॉल्यूशन निकलेगा ठीक है इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है देखिएगा हमें यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए m की वैल्यू कैसे मिलेगी ये एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री एम प्लस टू एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और एम अगर कॉमन लेता हूँ तो एम प्लस थ्री और प्लस टू कॉमन लेता हूँ तो एम प्लस थ्री ठीक है ना तो एम प्लस थ्री और एम प्लस टू इक्वल टू जीरो एम की वैल्यू माइनस का टू और प्लस का माइनस का टू माइनस का थ्री आई 
इसका मतलब माइनस का टू माइनस का थ्री आ रही है इसका मतलब एम की जो ये वैल्यू है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन बनता कैसे है तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं अगर हमारे पास कुछ कुछ टाइप से है आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अगर हमारे पास m की वैल्यू m1, m2, m3, टू एम थ्री एम फोर हो तो वहां पर c1 वन e की पावर एम वन एक्स देखिए अगर m की जो भी वैल्यू होगी रियल नंबर पे तो वहां पर c1 आ जाएगा माना कि m की वैल्यू टू है और थ्री है ठीक है ना तो c1 e की पावर क्या है एम इक्वल टू टू तो टू एक्स ठीक है ना c2 e की पावर थ्री एक्स ये कब होगा जब m की वैल्यू रियल नंबर होगी ठीक है ना उसके बाद आता है यदि m की वैल्यू कॉमन है मतलब m की वैल्यू डबल बार है अगर m की वैल्यू सॉल्यूशन ऐसे आ जाता है टू और टू करके दो सेम है अगर m की वैल्यू दो सेम है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सी वन प्लस एक्स सी टू इंटू ई की पावर टू एक्स ठीक है ना सी वन सी टू मल्टीप्लाई बाई एक्स ई की पावर टू एक्स बस यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होती है वो c2 के साथ मल्टीप्लाई हुई है ऐसे m1, m2, m3, m4 टू एम अगर बहुत सारी वैल्यू इक्वल है तो इसके लिए होगा c1, c2, x वन सी टू एक्स प्लस सी थ्री सी स्क्वायर सॉरी अगर m1, m2, m3 ऐसे बहुत सारे m की वैल्यू सेम है तो उसके लिए c1 वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ये सब होगी और बाद में e की पावर एम एक्स होगी अगर आपके पास स्क्वायर रूट में है मैं इसको मिटा देता हूं देखिए अगर आपके पास m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट में है कॉम्प्लेक्स रूट में है ठीक है ना कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब होता है अगर m की वैल्यू आपके पास a प्लस माइनस बी है अगर आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन है अगर m की वैल्यू आपके पास a प्लस आईटा बी है मतलब अगर मान लीजिए टू प्लस माइनस आईटा टू है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा c1 वन इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी एक्स ठीक है ना मल्टीप्लाई बाई ई की पावर ए एक्स ठीक है सी वन कॉस बी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी की वैल्यू रखनी है ई की पावर ए एक्स जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो इस वैल्यू का सॉल्यूशन जो होगा सी वन इंटू कॉस बी की जगह क्या है टू टू एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी की जगह क्या है टू एक्स इंटू ई की पावर थ्री की जगह क्या है थ्री एक्स ए की जगह क्या है थ्री एक्स तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है ठीक है ना इसके बाद अगर आपके पास इन रेशनल नेक्स्ट है कि अगर आपके पास इन रेशनल रूट हो जाता है अगर आपके पास इन रेशनल रूट होता है माना कि एम इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट भी है इस टाइप के सॉल्यूशन क्या होगा मान लीजिए कि टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री है इस टाइप से आपके पास एम की वैल्यू है तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे सॉल्यूशन ये लिखोगे सी वन इंटू कॉस हाई प्रबोलिक अंडर रूट बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन हाई प्रबोलिक अंडर रूट अंडर रूट बी एक्स ये लिखा जाएगा ठीक है ना इस टाइप से ये लिखा जाएगा सी वन कॉस हाई प्रोबोलिक बी एक्स इंटू सी टू साइन हाई प्रोबोलिक बी एक्स तो यहाँ पर आपको ये एक सॉल्यूशन देगा सॉल्यूशन ये देगा कि अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो कि अगर यहाँ पर जीरो 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 है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एम की वैल्यू से फाइंड आउट होगा आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं
ये देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट है इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको डी के फॉर्म में बना देते हैं डी स्क्वायर माइनस सेवन डी माइनस फोर्टी फोर इंटू वाई इक्वल टू जीरो हो गया अब वाई इक्वल टू जीरो हो गया अब डी को एम के फॉर्म में बना दो एम स्क्वायर माइनस सेवन एम माइनस फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो और यहाँ से मुझे एम की वैल्यू चाहिए तो एम की वैल्यू कैसे मिलेगी फोर्टी फोर है फोर्टी फोर का ले लीजिए तो फोर्टी फोर वन जो ये ग्यारह से हो जाएगा और ग्यारह बन जाए ठीक है अब फिर यहाँ पर आप देख रहे हो फोर इलेवन आ रहा है इसका मतलब एम स्क्वायर माइनस का अगर मैं ग्यारह माइनस फोर लिख देता हूँ एम माइनस फोर्टी फोर इंटू एक्स ये लिख देता हूँ तो एम स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू एम प्लस फोर एम माइनस फोर्टी फोर इंटू एक्स सॉरी एक्स नहीं है इक्वल टू जीरो है इक्वल टू जीरो ठीक है मुझे एम की वैल्यू चाहिए तो एम इंटू एम माइनस इलेवन प्लस फोर इंटू एम माइनस इलेवन एम की वैल्यू कितनी आ रही है आप यहाँ पर देख रहे हो एम की वैल्यू माइनस का फोर आ रही है इलेवन आ रही है माइनस का फोर इलेवन तो ये कौन से फॉर्म में है ये रियल नंबर है देन सॉल्यूशन क्या होगा वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर ग्यारह इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू ई की पावर माइनस फोर इंटू एक्स ये इसका सॉल्यूशन बस तो इस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाता है ये हो जाता है हम आने वाले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ये ना हो कि जीरो ना हो कि साइन एक्स होता एक्स होता टेन होता तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा तो आप ये समझ चुके होंगे और इसमें आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा वाई इक्वल टू ये अगर आपको वाला फॉर्मूले याद है कि एम इक्वल टू जब रियल नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रेशनल नंबर हो तो कैसे कैसे हमारा ये वैल्यू चेंज होगी तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एम की वैल्यू क्या है Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.